ஹாய் வீவர்ஸ் சிறப்பு பார்வைக்கு உங்களை வருக வருக என வரவேற்கிறோம் தமிழ்நாட்டில் மட்டுமல்லாமல் இந்தியா முழுவதும் தற்போது போலி சாமியர்களின் காம கலியாட்டம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது அந்த வகையில் திண்டிவனம் அருகே பில்லி சூனியம் எடுக்கும் ஒரு போலி சாமியாரால் பல பெண்களின் வாழ்க்கை சீரழிந்துள்ளது அதை பற்றிய ஒரு தொகுப்பை தான் இன்றைய சிறப்பு பார்வையில் நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் வாருங்கள் விழுப்புரம் மாவட்டம் இந்த மாவட்டத்தின் திண்டிவனம் அருகே உள்ள ஒரு ஊர்தான் ஓங்கூர் இந்த ஊரில் வசித்து வந்தவர்தான் இந்த மணி என்கிற செல்வமணி இவருக்கு வயது நாற்பது பார்ப்பதற்கு படித்த பட்டதாரியை போல் தோற்றமளிக்கும் இவருடைய சொந்த ஊர் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள சூனாம்பேடு என்ற கிராமமாகும் திருமணமான இந்த செல்வமணி குடும்ப பிரச்சனை காரணமாக தனது மனைவியை விட்டு பிரிந்து திண்டிவனம் வந்து தன்னுடைய பெயரை செல்வமணியிலிருந்து மணி என மாற்றிக்கொண்டு வாழ்ந்து வந்தார் யாருக்கும் தெரியாமல் இருக்க ஒரு செயற்கையான தாடியையும் தனது முகத்தில் ஒட்டி கொண்டார் மேலும் பிழைப்பிற்காக கையில் வேப்பிலையோடு சாமியர் வேடம் போட்டுக்கொண்டு மாந்திரிகம் பில்லி சூனியம் செய்து வந்துள்ளார் இதனால் இவரை நம்பி விழுப்புரம் மாவட்டத்தை சுற்றியுள்ள ராயநல்லூர் காற்றாம்பாக்கம் பாதிரி போன்ற கிராமங்களில் இருந்து மக்கள் தங்களுடைய பிரச்சனைகளுக்காக இவரை சந்திக்க ஆரம்பித்தனர் மேலும் மக்களிடம் செல்வாக்கை பெற அவ்வப்போது ஆன்மீக சொற்று சொற்பொழிவும் ஆற்றி வந்துள்ளார் இந்த போலி சாமியார் மணி இதனால் கிராம மக்களிடம் நல்ல பெயர் எடுத்த மணி அவர்களின் வீடுகளுக்கே சென்று மாந்திரிக வேலையில் இறங்கினார் இதனால் பலரது சொந்த விஷயங்கள் இவருக்கு தெரிய வந்தது மேலும் பில்லி சூனியம் செய்வதற்காக அவர்களின் வீட்டிற்கு செல்லும் போது அந்த பெண்களை மயக்கி அவர்களின் கணவர்களிடம் இருந்து அவர்களை பிரித்து அவர்களை தன்வசமாக்கி அவர்களுடன் காம கல்யாட்டம் போட்டு வந்துள்ளார் இந்த போலி சாமியார் மணி இப்படியாக பல பெண்களை மயக்கி அவர்களுடன் உல்லாச வாழ்க்கை வாழ்ந்துவிட்டு பின் அவர்களை விட்டு வேறு பெண்களிடம் பழக ஆரம்பித்து விடுவார் இப்படியாக பல பெண்களோடு ராஜ வாழ்க்கை வாழ்ந்து வந்த இவருக்கு கண்ணா லட்டு திங்க ஆசையா என்பது போல சென்ற ஆண்டு மதுரையை சேர்ந்த ஹேமா என்ற திருமணமான பெண் இவருடன் ஓடிவர அவரை தனது மனைவியாக்கி அவருடன் குடும்பம் நடத்தி வந்துள்ளார் இந்த போலி சாமியார் மணி இந்நிலையில் கண்ணா இரண்டு லட்டு திங்கி ஆசையா என்பது போல இவருக்கு வேறு ஒரு கிராமத்திலிருந்து ஒரு போன் கால் வந்தது அப்போது போனில் பேசிய ஒரு பெண்மணி தனது மகனின் வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் அதை நீங்கள் தான் நேரில் வந்து சரி செய்து கொடுக்குமாறும் கேட்டுள்ளார் இதனால் சாமியார் மணி உடனடியாக அந்த கிராமத்திற்கு விரைந்தார் அப்போது அந்த பெண்மணியின் மகனுடைய பிரச்சனைகளையும் குடும்ப விவரங்களையும் கேட்டறிந்தார் அப்போது அந்த பெண்மணிக்கு பதினெட்டு வயதில் ஒரு மகளும் இருப்பது சாமியார் மணிக்கு தெரிய வந்தது அதன் பின் சாமியார் சும்மா இருப்பாரா என்ன சாமியாரா கோக்கா இதனால் சிறிது நேரம் தியானத்தில் இருப்பது போல யோசித்த சாமியார் மணி உடனே அவர்களிடம் இதோ பாருமா உங்களுடைய ஊரில் ஒரு கோவில் கட்டினால் உங்களுடைய அனைத்து பிரச்சனைகளும் பறந்து போய்விடும் இது மட்டுமல்லாமல் உன் மகனின் வாழ்க்கையும் ராஜ வாழ்க்கையாக மாறிவிடும் என்று தனது வசிய பேச்சால் அந்த பெண்மணியை மடக்கிவிட்டார் சாமியார் மணி மேலும் ஊரில் கோவில் கட்டும் நேரத்தில் உனது பதினெட்டு வயது மகள் உன்னுடன் ஊரில் இருந்தால் அது அவளுக்கு ஆகாது என்றும் கோவில் கட்டும் பணி முடியும் வரை அவள் என்னுடன் இருக்கட்டும் என்றும் கூறியுள்ளார் போலி சாமியார் மணி பேசிய அனைத்தையும் அந்த பைத்தியக்கரா கிராமத்து பெற்றோர்கள் தெய்வ வாக்காக எண்ணி 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 தனது பதினெட்டு வயது மகளை அவருடன் அனுப்பி வைத்து விட்டனர் இதனால் தனது மனதில் பல திட்டங்களுடன் அந்த இளம்பெண்ணை தான் குடியிருக்கும் ஓங்கூருக்கு அழைத்து வந்தார் மணி ஊரில் கோவில் கட்டும் வரை இந்த சாமியார் அந்த பெண்ணை தன் கட்டுப்பாட்டிலேயே வைத்திருந்தார் இந்நிலையில் அந்த இளம் பெண்ணிற்கு பத்தொன்பது வயது ஆனவுடன் யாருக்கும் தெரியாமல் அவரின் பெற்றோரை சந்தித்த போலீசாமியார் மணி நான் உங்களுடைய மகளை திருமணம் செய்து கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் எனவே அவரை எனக்கு கட்டி வையுங்கள் என்று கேட்டுள்ளார் ஆனால் இதற்கு அந்த பெண்ணின் பெற்றோர்கள் சம்மதிக்க மறுத்தனர் இதனால் கடுப்பான மணி மறுபடியும் ஓங்கூருக்கு திரும்பி சாமியார் தனது வீட்டில் தன் கட்டுப்பாட்டில் இருந்த அவர்களின் மகளான அந்த இளம்பெண்ணை வலு கட்டாயமாக கெடுத்துவிட்டார் இதனால் அந்த இளம்பெண்ணின் வாழ்க்கை சீரழிந்து போனது
இதனால் அந்த இளம்பெண் மறுநாள் தனது அப்பாவுக்கு தனது நடக்கு நடந்த கொடுமையை தெரியப்படுத்தியுள்ளார் இதனால் அதிர்ச்சியும் வேதனையும் அடைந்த அவளது தந்தை உடனடியாக இது குறித்து திண்டிவனம் மகளிர் காவல் நிலையத்தில் புகார் கொடுத்தார் இதனால் திண்டிவனம் மகளிர் காவல் நிலையத்தில் உள்ள இன்ஸ்பெக்டர் விஜய் உடனடியாக போலீஸ் சாமியார் மணி மீது வழக்கு பதிவு செய்து அவரை கைது செய்தார் மேலும் இந்த விஷயத்தில் சாமியார் மணிக்கு உதவியாக இருந்த அவருடன் இருந்த மதுரையைச் சேர்ந்த ஹேமா என்ற பெண்ணையும் போலீசார் கைது செய்தனர் போலீஸ் விசாரணையில் மணி போலீஸ் சாமியார் என்பதும் பல பெண்கள் இதே போல் ஏமாற்றி சீரழித்துள்ளார் என்பதும் தெரியவந்தது இதனால் போலீஸ் சாமியார் மணியிடம் தீவிர விசாரணை தற்போது நடைபெற்று வருகிறது பொதுவாக ஒரு வயதிற்கு வந்த பெண்ணிற்கு அவளது சொந்தக்காரர்களிடமே பாதுகாப்பு இல்லாத சூழல் ஏற்பட்டு வரும் இந்த உலகில் இந்த மாதிரியான பெற்றோர்கள் வயதிற்கு வந்த தனது மகளை மற்றவர்களிடம் எப்படி தனியாக அனுப்பி வைக்கிறார்கள் என்றுதான் தெரியவில்லை மேலும் பில்லி சூனியம் என்று மூட நம்பிக்கையில் நாம் விழும்போது இந்த மாதிரியான மனிதர்கள் நம்மை பயன்படுத்தி ஏமாற்றி விடுவார்கள் இது பொதுமக்களுக்கு எப்போதுதான் புரிய போகிறது என்றுதான் தெரியவில்லை